సబ్స్క్రైబ్ చేయడంతో పాటు బెల్లైకాన్ కూడా ప్రెస్ చేస్తే మా వీడియోలు ఫస్ట్ మీరే చూడొచ్చు ఈ రోజు మన కంట్రీ రుచుల్లో కరివేపాకు కారం సింపుల్గా ఈజీగా ఎలా చేయొచ్చు మీతో షేర్ చేస్తాను కరివేపాకు పొడి తయారు చేసుకోవటానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూద్దాము కరివేపాకు నాలుగు కట్టలు కరివేపాకు తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి తడ ఆరినివ్వాలి తడ ఆరిపోయిన తర్వాత ఇది డ్రై రోస్ట్ చేసుకున్నాము ధనియాలు ఒక యాభై గ్రామ్ ధనియాలు తీసుకోవాలి పచ్చిశనగపప్పు ఒక నాలుగు టీ స్పూన్స్ తీసుకోవాలి నూనె ఒక రెండు టీ స్పూన్స్ అయితే సరిపోతుంది మినపప్పు ఒక రెండు టీ స్పూన్స్ వెల్లుల్లి రెప్పలు ఒక రెండు వెల్లుల్లిపాయలు తీసుకొని వలిచి పక్కన పెట్టుకున్నాను నువ్వులు ఒక టీ స్పూను ఉప్పు తగినంత వేసుకోవాలి జీలకర్ర ఒక మూడు టీ స్పూన్స్ తీసుకోవాలి మెంతులు ఒక టీ స్పూను చింతపండు ఒక చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్ అంత చింతపండు అయితే సరిపోతుంది అలాగే ఎండు మిరపకాయలు ఒకే ఇరవై ఎండు మిరపకాయలు తీసుకోండి ఇప్పుడు ఒక టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి దాంట్లోనే ఎండు మిరపకాయలు వేసుకొని కొంచెం ఫ్రై చేయాలి అది కొంచెం వేగాక పచ్చి తనపప్పు తీసుకున్నాం కదా ముందు అవి కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి వీటితో పాటు మినపప్పు మినపప్పు కూడా వేసాను ఇప్పుడు ధనియాలు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి వీటిలో ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ మెంతులు కూడా వేసుకోవాలి జీలకర్ర ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ ఇవన్నీ మాడకుండా లో ఫ్లేమ్లో వేయించుకొని చల్లారిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్నాము ఇవి మొత్తం వేయించిన తర్వాత లాస్ట్లో నువ్వులు యాడ్ చేసుకోవాలి నువ్వులు కూడా వేసి కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇంకా ఈ స్టేజ్లో స్టవ్ ఆఫ్ వేసి వీటిని చల్లారిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్నాము ఇప్పుడు కరివేపాకు డ్రై రోస్ చేసి పెట్టుకోవాలి దీనికి ఆయిల్ అయినా లేదు కరివేపాకు శుభ్రంగా కడిగి తడ ఆరిపోయిన తర్వాత ఇట్లా డ్రై రోస్ చేసి పెట్టుకున్నాము కరివేపాకు కూడా బాగా ఫ్రై అయింది ఇట్లా ఆకు కలర్ చేంజ్ అయినప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ వేస్తే వేడికే ఇది మగ్గిపోతుంది చల్లర్నాక గ్రైండ్ చేసుకుందాము ధనియాలు మినపప్పు పచ్చిశనగపప్పు జీలకర్ర నువ్వులు 
మెంతులు ఎండుమిరపకాయలు అన్నీ రోస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి అవి చల్లారినవి వాటిని గ్రైండ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు మిక్సీ జార్లో వేసి ఇట్లా గ్రైండ్ అయిన తర్వాత దీంట్లో చింతపండు వేసుకుందాము దానికి రుచికి తగినంత సాల్ట్ కూడా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇంకోసారి గ్రైండ్ చేసుకుందాము దీన్ని చింతపండు ఉప్పు యాడ్ చేసాం కదా అవి కలిసిలాగా ఈ రకంగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ గ్రైండ్ అయిందండి దీంట్లో మనం డ్రై రోస్ట్ చేసి పెట్టుకున్న కరివేపాకు కూడా వేసుకోవాలి ఈ రకంగా గ్రైండ్ చేసుకున్నాక కరివేపాకు అది ఇప్పుడు లాస్ట్లో చిన్న ఉల్లిపాయలు జీలకర్ర యాడ్ చేసుకొని అవి కూడా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి చిన్న ఉల్లిపాయలు వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు అలాగే జీలకర్ర కూడా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి చిన్న చిన్న ఉల్లిపాయ అడిగేంత వరకు గ్రైండ్ చేసుకుందాము చిన్న ఉల్లిపాయ జీలకర్ర వేసి మళ్ళీ గ్రైండ్ చేసుకున్నాము ఈ విధంగా వస్తుంది ఆల్మోస్ట్ కరివేపాకు కారం పొడి అయిపోయింది ఈ సింపుల్ రెసిపీ మీరు కూడా ట్రై చేయండి ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందో డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి ఈ కరివేపాకు కారం పొడి వేడనంలో కొంచెం నెయ్యేసుకొని తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అలాగే బ్రేక్ఫాస్ట్లో కూడా అంటే దోశ ఇడ్లీలో కూడా నెయ్యి వేసుకొని తింటే బాగుంటుంది ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి ఎలా వచ్చిందో నా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడంతో పాటు బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేస్తే మా వీడియోలు ఫస్ట్ మీరే చూడొచ్చు